Hey, people. New day. Mustikkaa näyttää tulevan. Ai että. Mitä se oli se eilinen rautu pitkä? Yksi neljä kolme sen. Jätettiin leiri pystyyn vielä samaan paikkaan ja otettiin raftit mukaan ja lähdetään tekemään päiväretki tuohon muutaman kilsan päähän uusille kalapaikoille. Tämä Fisketur on aika paljon tiiviimpi kuin aiemmat reissut, kun kesälomalaisten pitää jatkaa reissoja ja meidän pitää lähteä Samuelin kanssa palailemaan autolle. Tämä on oikeastaan viimeinen yhteinen kokonainen päivä ja huomenna kerätään vielä jonkun aikaa olla porukassa ja sitten Lähtee molemmat kaksikot omiin suuntiinsa. Mitä siellä Samuel syöt? Otaanko siihenkin? Otaan, kiitos. Thanks. Ei oo hullummat maisemat täältä. Aika hyvät jopa. Joko Ama Juha lähettäis kalaa? Joo, mutta miksi? Kaks. On niin hieno keli, että on tullut vähän tälleen enemmän retkifiilisteltyä kalastuksen kustannuksella. Nyt me lähdetään täysillä pommittamaan. Näin se on. Sitten meno. Ei aloittelijan tyyli. Toimii kokeneilla. Tälle vetoistelen. Varsinkin kun meitä on neljä, niin pystytään ottamaan aika iso alue. Nopsasti. Ei se jossain määrin haltuu semmonen pintaraavasu, että onko jossain kalaa ja tapahtumaa tuleeko. Ja sitten on periaatteessa mahdollisuus jäädä johonkin heittämään tarkemmin, jos semmonen spotti löytyy. Mutta noita rantoja kiertämällä, niin jos ei kalaa ole tuossa rannan lähellä, niin kala on aika vaikea tavoittaa. Tällä paattien avulla pääsee vähän syvemmällekin. Nyt vaan otellaan tärppiä, ei taida kellään vielä olla. Aikamoiset paikat. En muista, että olisin tämmöisen kallion alla kalastellut. Onko kukaan saanut mitään? Aika 
en ole vuoteen kalastanut. <hah> Onko kukaan saanut mitään? Tuota, ei ole vissiin kukaan saanut mitään. Mä töölön. Ty, tyhjä järry. Mm. Teppo, pistäis tiukka tilanneanalyysi. Nolla. Nolla kalaa ylös tänään. Koko jengillä. Tärkeä on kyllä ollut, mutta ei jää kiinni. Varovaista on. Semmosta. Se on vähän hakemista välillä näillä Sul... järvillä. Sulla oli joku jarrun huudattajakin. Joo. Ihan siimaa vei ja, ja näin poispäin. Että se oli ihan... En päässyt näkemään kallaa. Mm-hmm. Ta- iso se oli, huima hoota. <tos> niin kuin... Tossa olisi kyllä melkoinen hyppykallio tosta. Aika syvä on tää ranta. Voi olla, ettei osuisi jalat pohjaan. Paitsi ehkä Tepolla. Tepolla saattaisi varpaat hipsua. Samuel. No moi! Hei tässä tiukka tilanneanalyysi. No analyysi on semmonen homma, että löydettiin tämmönen kiva kallio leikkaus tämmösen todella syvään järven rannalta. Ja nyt ollaan veetty tässä järvellä siksakkia ja vähän tiptappia ja vähän tiktokkia. Ja, ja tulos on nolla. Jotakin tärppejä ja pikkuinen yksi alamittainen taimen. Alkaisi olla sitten uudeli aika Juho tuolla kokkailee meille keskelle kalliokielikettä. Vähän nuudeli. Että se nukkunut vaan? Mie? Ne. En. Olet Juho valinnut helpoimman ruoanlaittopaikan. Helpoimman ja kaunen. Tästä kun otti vettä vaan ja lykäsi tuohon, niin aika uusi. Silloin on kalastuksen teho via äärimmilleen. Ei ole yhtään aikaa hukattava. Haetaan vain näin. Ruoka kotia on erämaa keittiössä. Ja homma jatkuu. Mitä meillä on tänään ruokana? Mitä Juhon keittiössä valmistuu? Singaporelaista munanuutelia. <tos> Ja ai että, on hyvä. On niin tulista, että kuule... Aivan hirviä. Jätetäänkö Juho tonne? Ei mitä. Juhohan selviytyy niin kuin Bear Grylls konsanaa. Se voitais tiputtaa vaikka tuonne kallion kieliskeltä alas ja pakkopaijat se tuonne veden pohjaan. Se puolessa tunnissa tuli sille ylös. Jaa, Tepolla on rautu kiinni. Mennään paikalla. Pikku rautu. Joo, sopiva paistikalle. Pinta tuossa ja heitin sille ja sehän otti. Sano, että... Oliko tuttu tota mustalotta punasilppitäppli? Kyllä, se on toiminut täälläkin. Silmästä. No nyt on ottaa se isomman tosta. Joo. Saasin heittämään pintaa. Aika kaukaa saa oikeasti heittää, että niin helposti täytyy
Nyt sillä on kalaa. Sillähän on rautu. Haluaisin saada yhden kalan. Mä oon saanut tällä reissulla yhden kalan. Kyllä mä voisin mennä kuvaamaan kohta. Tänään Samuelin keittiössä valmistuu rauttu, rauttu, rauttu. Samaa kalaa hyppinut Eilisen päiväreissun kalansaali se oli vähän heikko, mutta saatiin me lopulta sitten kolme semmoista pikkurautua, että saatiin jotain paisteltavaa tuohon iltanuotiolle. Vielä ennen kuin rupesi toi sade, joka kesti oikeastaan koko yön, niin Samuel ja Teppo kerkesi yhdet kalat tästä saada. Nyt muut jäi nukkumaan ja oma kalansaali on sen verran huono, että piti herätä vähän aiemmin kohentelemaan sitä. Aiempien päivien perusteella siellä varmasti pyörii kalaa, ainakin taimenta ja harria.
Se on joku vanha siinä. Otetaan talte. Ei meinaa nyt mun pakista löytää sopivaa väriä. Tässä käydä Tepon pakilta käveltämässä. Kaikki lotot on melkein pyöritelty ja jäpittäjä on tähän vähän liian syvää. Syvä uintinen, niin... Kyllä varmaan taas nirhaa kokeiltava. Ei tossa mitään pintakäyntiä näy tai... Ei ole mitään kalahavaintoa, mutta jos sen tällä sais... Ainakin paljastamaan itsensä. Kato! Kyllä se oli taas se juttu, heti kävi kala, toka heitto. Iski taas vähän ohi, mutta hyvin todennäköisesti saa vielä uudestaan iskemä. Kohta iskee. Noin sieltä. Mahtavaa, mahtavaa. Ei mennyt aamun reissu hukka. Onko se, se on joko pieni taimen tai harris? Harjus se on, kato. Kyllä se harjus iskee nirhaa myös. Ai ai! Ai 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 ai! Sitä lähemmäs ei pystynyt enää pääsemään. Mä olisin saanut sen kopattua tuosta rannasta haaviin, kun se lähti uimaan rantaa kohti, mutta... Ei tällä kertaa. No, se oli melkein saatu kala. Tämä on kevyt. Kelluuko tämä? Joo. Se niinku pärskii siinä pinnassa. Hmm. Jep, pärskii pinnassa. Aamupaineet on kohta purettu heittokalastuksen muodossa ja sitten syömme aamupalaan ja lähdetään käymään tuota vähän tuota pikkurovijärviä uistelemassa. Ja... Onko minkä kokoista kalaa luvassa? No, kalaa on luvassa. Näytätkö vielä? Siinä on haarukka. Mutta siis se, mitä siinä oli loistavaa, oli se, että myrskyn jälkeen tuli aivan kirkasta ja aivan tähti taivaan. Oli niin otava sitten tuolla ja morikaudet tuolla ja peuvat tuolla. Ja sitten olimassa täällä. Olimme nukuimassa tässä muodossa. No niin, taas mennään. Tämä on viimeinen yhteinen päivä ennen kuin Kairan kesälomalaiset jatkaa reissua ja me palataan Samuelin kanssa yhden yön etapin jälkeen autolle. Ja tämän päivän agenda on lähteä meloskelemaan tonne vastatuuleen vähän pidemmälle ja löytää iso taimen vai rautu? Molemmat. Onko perho on napsunut? Siin kun mä pakattiin backrafteja siinä meidän leirin rannas, niin ui semmonen... No se oli joku 40-45 senttinen taimen. Varmaan ehkä 45 niin ui siitä ihan juhon takaa, kun se pakkas backraft. Ei tarvitse. Samuel? Joo. Mitä sä teet? Viilentän. Toimii vissi. Ihan ok. Tarttis vähän veljeä vetää vähän kantapäästä. Vettä takaisinpäin. Niin sun tahansa. 
Saimaan saaressa pikkuinen norppa. Tää ei oo koulukiusa. Vähänkö mä? Sulla on maha ruskaa. <tos> ei enää. Joo. Kyllä nyt on semmonen tuota analyysi, että veden lämpötila on aivan liian lämmin ja kala ei sen takia syö. Palaa tää asiaa elokuussa. Tämä mies lähtee Lauran grillille makkaraperun. Pistetään tähän leiriin ja elokuussa on sitten vavattaa. Mukavan kaponen järvi. Pystyy neljästä aika hyvin haravoimaan. Nyt vaan pitäisi löytää kala. Niinpä. Tässä muuten osuu pohjaakin. Joo. Tätä uukeen. Mä varmaan rupeen heittelemään. Periaatteessa jos tonne päin on tullut, niin kalan pitäisi olettavasti olla täällä päässä. Kala! Ohi! Pääs. Ei ollut kovin iso, mutta hyvin hyppäs. Joo, punaseen jäpittäjä. Joo. Moi! Ollaanko me videolla? Mitä päin Kohta vesi kiehuu, kuuletko sä sen? Emme ole nyt näillä, vähän niin kuin se takapaussa, kun emme räikä penkki alkuun, mutta... En tiedä mikä tästä reissusta oikein... Oho, oho! Oho, me nyt mennä yli. Tulee tää. Mutta nyt olisi riisiä! Saisko olla? Kiitos kyllä, kiitos. <tos> Laitetaanko nötkötillä vai ilman? Nötkötillä ja paljon. Nötkötillä ja paljon. Haluatko puolet vai ö, toisen puolen? <laughs> puolet. Se oli oikea pää. Ei, ei kai muuta kuin aletaan laittamaan tuota jakoon tässä tätä riisiä ja tuttuun tapaan hyväksi tuota todettu juttu on se, että avaapas tosta noin niin Laitetaan vähän öljyn poikasta sinne. Tsyrps, tsyrps, tsyrps. Laitetaanko kermakastike muuten tänne sekaan jo? Voi edelleen laittaa. Sitten laitetaan, laitetaan näin. Kerrotko vielä, että mitä Samuelin keittiössä tänähän on valmista? Kermakastikkeinen riisi, ää, jonka kanssa on sitten meidän tuommoista nötköt lihatäyte laaria ripaustusta. Tuommosta ja ripaus tuommosta. <tos> ripaus. Sitten loraus tuommosta noin. Ja eläimistähän hyvä käyttää aina kaikki. Ja tietenkin tämmönen <tos> pieni koristelu ei ole ikinä pahitteeksi tämmöisestä luonnonmarjasta. Eli Saisiko olla? Saisi, kyllä kiitos. Kyllä tämä aina Harri voitti. Kyllä. <köhön> ja nämä kaikki Samuelin eräreseptit löytyy osoitteesta samuelinkeittiössä.fi. Tervetuloa. Launastaukoa vietellään ja nämä on sellaisia paikkoja, missä Juho on etukäteiskauttauksen perusteella luvannut meille varmaa kalaa, mutta toistaiseksi näyttää aika tyhjältä. Joo, tuosta seuraavasta lomparista. Aina seuraavasta tulee. <laughs> Se on juola, että mitä pidemmälle jaksaa mennä, niin sitä todennäköisemmässä kala muu. Kyllä. Tässä vaiheessa pitää kertoa, tätä, mitä meidän ananakselle kävi, niin Teppo. <laughs> Teppo no. vastuulle. <laughs> Pojat ensinnäkin valitti kaapasta kaikista pienimmän, rui, rui, ruipeloisimman ja heikkoluisimman ananaksen, mitä löysivät. No samoilla <laughs> ei saanut suola taimen tai rautoa, niin hän suolasi sitten ananaksen. En tiedä, oliko tällä vaikutusta siihen vai lämpimellä keleillä, että ananas homehtui. Me oltiin säästellyt sitä viimeiseen ateriaan. 
mutta tota, se jäi nyt viimeiselle matkalle vatsariin, me saateltiin se asianmukaisin seremonioin. Ja jos joku joskus löytää täältä muumioituneen ananaksen, niin jättäkää siihen vaikka joku arpu. Ja ottakaa kuva. Ottakaa kuva. Tämä Tai jos sille joskus kasvaa jopa ananaspuu, <tos> mitä saatte syyttää. Luomu, viljelijä, opaa ja samu. On kala! Oho! Komea hyppy! Mm, jonkun verran varmaan nämä yläkäset ovat koukut varmaan just hypyissä, niin kun se pääsee vatkaamaan. Aika aktiivisen näköistä toi sun kalastus. Tää on vakava laji. Onko sulla joku vedossa kuitenkin? No, no. Siellä se minun onkin. Tää tuo nymppi viiltelee pohjamutia. <laughs> ja tärppi tulee hetkenä minä hyvänsä. Ihan milloin vaan. <laughs> on varuilla. Kerran jo tärähti, mutta se olikin kiverravos. <laughs> Tässä on näitä järviä tutkittu keskinkertaisella menestyksellä. Muutama hyvä tarppi ja pari komeita loikkaa, mutta kaloja ei tullut yhtään yläsasti. Tepalla oli joku tuttuun tyyliin tarppi. Tepalla oli päivän isoin tarppi. Oli vähän uudattanut jarruakin, mutta ei tullut näytille. Se hyvä puoli tässä päivässä on ollut, että sää on ollut loistava. Ja tuuli ei ole tällä kertaa kääntynyt, eli meillä on myötä tuuli, kun me lähdetään takaspäin. Kohta päästään lilluttelemaan kohti leiriä. Ei tarvi meloa. Lähdetään nautiskelemaan. Lähdetään nauttimaan. Viimeiset hetket. Jep, nämä on viimeiset hetket yhdessä. Sitten porukat erkan. Nyt ei ole kyllä mahdollista. Just Tepon kanssa tuossa fiilisteltiin, että Päästään vetämään myötä tuuleen takas, niin käytännössä sillä hetkellä tuuli kääntyi. Alkoi hirveä myräkkä vastaan. Tästä piti tulla fiilistely takaspäin, mutta joka, joka melon tai etappi on meillä ollut vastatuuleen. Vaikka me ollaan vaihdettu suunta, niin tuuli on joka kerta kääntynyt. Ihan uskomaton tuuri. Teppo! Meidän pitää kuvaa klippi uudestaan. Tuuli kääntyi. Ei jäätä itkut markkinoille. Kyllä varmaan vähän. Ota se mun kuseen, että näyttää hirveästi Aika vauhdikas meininki. Ajattelin jättää GoPron päälle paluumatta, tuskin menee. Huoli on, että tunnin päästä luulaisi tuuli kääntyy. Okei. Mä veikkaan, että tuuli kääntyy sitten kun me ollaan perillä. Melkein toivoa, ettei kala tärppäisi. Jos joutuu vasettaa kun pikku taimene, niin valuu 300 metriä taakse. Juuli, hei! Huoltaa nyt, hei! Merimies nä. No niin, ja Juholla on kala kiinni. Juuri kun sanoit, että sitä mieluummin toivon, että ei tule kalaa, että ei tule kolme päivää. Pienen taimenen takia. Tuolla on hauki kiinni, se on ihan varma hauki. Tässä nyt koko porukka valuu ramaa tahti. Kato, hyvä taime. Anna tulla haavi. Vasen käsi. Oi, oi, oi. Tää on kunnon kirkas kylki. Täällä on koko kameraryhmä. Paikalla. Oho, ai niin mullakin on siima. Mä unohin. Se on muuten kohta mun siimassa. Se 
Saitko? Saitko? Joo, joo. Ja just tiltas, ja mikä pinkki jäpittäjä? Aika kovaa se tuli se toinen. Joo, tuli aika hyvä tälli, kun katso vierestä. Mä olin varma, että se oli pohja. Se on reissun suurin taimen. Sano vaan uudestaan, kun me puhuin puhuin. No niin, Fisketurin viimeiset tunnit ovat kolkkaneet. Julista me voittajaksi tämänkertaisessa Fisketurin kisassa, jota ei edes ole julistettu alkaneeksi. Teppo Pöyttärin hyvästä asenteesta ja hienosta tiimityöskentelystä. Sanokaa vaan Tärppi Teppo. Tärppi Teppo on voittanut tämän vuoden Fisketurin asennekilpailu. Juhlimme tätä lähdön tunnelmaa nyt tällaisella kakulla, joka, joka löytyy minun menyistä nimellä Vatteri Sininen. Ja para, parastahan tapaa tätä on nauttia ihan vain niin näin. Näin laittamalla näitä palasiksia. Sitten nämä palaset syödään. Sitten niin tahoilla myös. Ja sen jälkeen nostetaan malja ja pienten vesiiskurin suuntaan tuonne ja suurten vesien narkunarsisti suuntaan tuonne. <tos> Tässä alkaa uhkaavasti lähestyä Erkanemisen hetkiä. Viimeisenä lähtöseremonia. Seremoniana jaillaan uistimia. Reiluina poikina annetaan kesälomalaisille, joilla reissu vielä jatkuu, niin tästä ne värit, mitkä on tällä reissulla toiminut matkaan. Tuolla kun tuli samoisikko? Tällä tuli kans yksi kala. Ja. Ihan hyvää taimi. Alamittainen, mutta kuitenkin. Jaha. Sitten paatit Rasiossa. vesille. Jaa. Rinkat selkeä. Hei, kiitos. Oli kiva. Kiitoksia. Niin. Ja mahtavaa loppureissua kesälomalaisille. Ja. Kiitos, samoin vaikka, teille. Vaikka on sanonutkin sillä lailla, että minä en tykkää yhtään lahjoista, enkä ole lahja ihminen, mutta semmonen asia, mikä tuota, mitä tykkää, niin on semmoisia asioita, mitä on 110 prosenttia varma, että ihmiset arvostaa, niin et lähtee kesälomalaisille mukaan vielä. No niin, ja kamera feidaa tyylikkäin. Onko tässä rautuu? Kai tässä on rautuukin. Me ollaan yhtään saatu vielä tästä, mutta... Täällä me vaan killuta. Niin Kello on yksi yöllä. Päivän pimein hetki tai onkohan jo ohi, mutta... Näkee vielä eteensä. Kukaan ei häiritty, ei edes kalaa. <laughs> Pysäyttiin hetkeksi tähän melkein keskelle järven selkää, kun nähtiin muutama hyvä tuikki. Noppaapaa, seuraavasti tulee kala. Onko näin? Heitto oli ainakin hyvä. Tai ei hullummat maisemat täällä. Ai 
ja etsiä karille. Nyt, nyt saatte nähdä vetten päällä kävelevän miehen. Kala! Oi oi oi, kun pää siirti. On tässä kalaa. Nyt on kala. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Taimen. Joo, kirkas. Ei mikään valtava, mutta... Vähän GoPro päällä. On. Ai se pääs. Oli tässä kalaa. Ensin se mulla otti, en tiedä oliko sama vai eri, mutta... Miksi päästit? En tiedä. En, en varsinaisesti yrittänyt päästä. Tää on kyllä hieno kajo. Tosi hieno. Kato, se tarppasi ihan mun vierestä. <laughs> Löydettiin kalan paikka. Tässä on tosiaan tämmönen matalikko. Keskellä niin kun, Ei nyt ihan keskellä, mutta aika keskellä järveä. Tää oli nyt kolmas kala tapahtuma lyhyen ajan sisällä. Noin, nättiä. Pikku taimen. Nyt on kala. Kävi useamman kerran. Ei oo pienempi kuin toi sun. Tääkö lämmintä kuppia? Kyllä, kiitos. Se olisi viimeinen kuppi. Viimeisen aamun puurot, viimeisen aamun lämpimät kupit, viimeisen aamun leivät. Nyt olisi vielä pikkunen tuonne joki suu tuossa, mikä meinataan kalastaa ja sen jälkeen lähdetään talsimaan kohti autoa. Ylitettiin tämmönen upea pikku koskipätkä ja täällä ei hirveästi täällä Vatsarin näitä jokia on, niin mä ajattelin tässä pysähtyä nyt vielä viimeiset kalastelut, perhokalastelut tähän kohtaan ja no Vainosjärjellä saattaa vielä uistella, mutta muuten tää on sitten viimeinen kalastelu. Vähän tota kirkas on keli ja aurinkoinen, että voi olla, että vähän vaikea näistä arkaa kalaa tavoittaa, mutta kokeillaan. Vaikka on kirkasta, niin on hyvä, että sen verran tuulee, että toi vedenpinta rikkoutuu. 
Ei tarvi ihan niin pusikoista heittää. Onko pieni harris? Uskollisena. Viimeinenkin matka mennään aika reväkkään vastatuuleen. Nyt ollaan ihan kunnon tämmöisistä maahtipäistä ja kyllä täytyy sanoa, että aikamoinen pullotorkki on olo täällä. 